siku nzuri kabisa ambapo tunapata nafasi nyingine ya kujadili afya kwa ujumla kupitia daktari Kiganjani. Anatoria Gabriel pamoja na Dr. Yubu Msalilwa. Tunakupa elimu, ushauri pamoja na ufafanuzi kupitia daktari Kiganjani. Na leo tunaangalia swala zima la unawaji wa mikono, kitendo ambacho kinafanywa na watu wengi duniani kote ikiwa kama njia ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Sasa je, unafahamu hatua sahihi za unawaji wa mikono ili uweze kujikinga na virusi vya corona? Kupitia daktari Kiganjani, Dr. Ayubu Msalilu anatufafanulia zaidi. Tumekuwa tukishauriwa sana na wataalamu wa afya kwamba tunawe mikono mara kwa mara, lakini kwa kipindi hiki imekuwa ni swala ambalo linasisitizwa sana. Sasa wakati tunanawa mikono, tunatakiwa kutumia nini? Dr. Ayubu Msalilu karibu na tuanzie hapo. Ninaposema kunawa mikono, tunatakiwa tutumie maji tiririka ili kusudi kuweza kuto wa uchafu au kitu chochote kile ambacho kipo kwenye mikono yetu. Sana kwa sababu ya ugonjwa huu tutaongeza hapa sasa kwamba tutakwenda kunawa kwa kutumia sabuni. Na sabuni ni sabuni yoyote ile ile sabuni ya kipande, sabuni ya unga, sabuni ya kunyunyuzia, iwe ni sabuni ya, ya shingi mia, iwe ni sabuni ya shingapi. Sabuni zote zinafaa hapa. Na sababu kubwa ni kwamba ile sabuni inachokifanya ni kwamba inakwenda kwenye ule mfuko ambao umezunguka zile chembe chembe za kirusi na kukifanya kiitwa kirusi na baada ya hapo unakwenda kuvunja ule mfuko kidogo kidogo ule mfuko unapokuwa unavunja kidogo kidogo basi vile vitu ambavyo vimeunda hicho kirusi vinaachana sasa na kuwa kila kimoja sehemu yake na kinapokuwa kila sehemu kiko sehemu yake hii inamaanisha kwamba sasa kile kirusi hakiwezi kufanya kazi kama kirusi na hivyo hakiwezi kusababisha maambukizi na kitu kizuri kuhusiana na, na kunawa kwa maji na sabuni sio tu kwamba utakuwa na kivunja vunja kile kirusi na kukiharibu utakuwa pia una kisukuma na yale maji ambayo unanawa na kuweza kukitupa kama ni kwenye sinki basi kitakwenda kwenye sinki na uwezekano wa kwenda kujiunganisha tena haupo kwa sababu mazingira atakuwa haya haya kirusi nyewe kuweza kuji, kujiunganisha kinaweza kujiunganisha kwenye mazingira ambayo tu ni sahihi kitu kizuri ni kwamba huyu kirusi hawezi kujiunga vile vipande viwezi kujiunga tena endapo kirusi huyu hayupo kwenye mapafu ya binadamu au kwenye seli maalumu za binadamu ambazo zinamfanya yeye aweze kujiunga tutakapokuwa umemuua huko kwa nje hata ingia ndani, ndani hata kama atakutwa atenda kujitupa sehemu yote ile hatakuwa na madhara na utakuwa ni kama umemuua lakini hatusemi kuua kwa sababu kirusi sio kiumbe hai na tunanawa mikono hasa maeneo gani kunawa mikono kama ilivyo vitu vingine pia sio kitu ambacho mtu anatakiwa kichukulie kama ni rasha rasha tu akanawa hapana unatakiwa uweze kunawa mpaka ufikie maeneo yote ya mikono na hasa hasa maeneo ambayo yamejificha naposema yamejificha na maanisha kuna sehemu kwa mfano katikati ya vidole na kadhalika. Sasa nitakuelezea hatua zote kumi za kunawa mikono kwa usaini zipi. Na hatua hizi zinatakiwa zitumike kunawa kwa sekunde zaidi ya ishirini au kama unaweza kuimba unaweza kuwa unaimba wimbo ule wa Happy Birthday to you ukauimba wote mara mbili. Kwa hapo ndio tutakome nawa kwa usahihi. Wakati ukiendelea kutufafanulia yote haya Dr. Ayubu, ni vema tufahamu ni hatua zipi mtu anatakiwa kuzingatia katika unawaji wa mikono tukianza na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni kwamba unafungulia ile bomba yako ambayo unanawa alafu yale maji tiririka yanaanza kupita kwenye viganja vyako. Kwa hiyo unaloanisha mikono yako na maji tiririka kama kawaida. Hatua ya pili unapaka sabuni sehemu zote za mikono na maanisha kwamba kwenye viganja kwa ndani, kwenye viganja kwa nje, kwenye, pamoja na kwenye vidole, pamoja na juu ya viganja. Hatua ya tatu utasugua viganja vya mikono kwa pamoja. Yaani kama vile umeshika karatasi unataka kuifikisha au umeshika nguo unataka kuifikisha. Kwa hiyo utasugua viganja vya mikono kwa pamoja, alafu hatua ya nne utasugua nyuma ya viganja vya mikono kwamba vidole vya mkono mmoja vinasugua nyuma ya vidole vingine na vidole vya mkono huo mwingine utasugua nyuma ya vidole vingi, vya mikono mingine tena hatua ya tano utasugua viganja ukiwa umepishanisha mikono kama vile umeshikana mikono na mtu mwingine na alafu hatua ya sita utasugua sehemu za vidole huko vikiwa vime, vimefungamana kwa mfano kama umefungamanisha vidole unataka kumshika mtu mmoja kama una umetengeneza ile duala unapokuwa umefungamanisha vidole kwa vile kwa namna hiyo hiyo sa dr ayubu umetueleza hatua sita mpaka sasa lakini je hatua ya saba ni ipi hatua ya saba utasugua kidole kimoja kimoja ukianza kidole gumba mpaka cha mwisho na hatua ya nane utasugua 
mwisho wa mikono ambako huko ndiyo kunaelekea kuwa na kiganja kabisa unakwenda una kusugua kule unasugua vizuri mikono yote miwili hatua ya tisa unasuuza sasa hivi vizuri mikono yako kwa maji ambayo yanatiririka sasa hapo na ukishafanya hivyo baada ya hapo unahakikisha kwamba unamalizia hatua ya kumi kwa kufuta mikono yako kwa taulo safi tishu au hata hewani na mikono yako itakuwa safi kuanzia hapo baada ya kumefuata hatua hizi utakuwa sasa umeweza kunawa mikono kwa njia sahihi sawa hizo ni hatua kumi ambazo dr ayubu umetufafanulia lakini dr ayubu katika unawaji wa mikono kuna vile vitu ambavyo mtu hatakiwi kabisa kufanya kabla na baada ya kunawa mikono ni vitu gani hasa vitu ambavyo utakiwi kuvifanya unapokuwa umekwenda kunawa mikono unaweza ukajikuta mtu ametoka huko alikotoka alikuwa na kitambaa chake labda hizi tunaita leso ana kitambaa chake cha kufuta uh, jasho au vumbi hichi kitambaa anakuwa alikuwa amekishika anafika na kiweka mkono mfukoni alafu akifika pale ananawa mikono alafu anatumia tena kile kitambaa kujifutia au anatumia ushungi aliyokuwa amevaa au hijani kabo vivyote vile alichokuwa amekivaa ame, ame au nguo yake anatumia kujifutia hapo unakuwa hakuna ulichokifanya kwa sababu unakuwa ume umenawa mikono alafu umerudishia tena uchafu huo kwenye mikono yako kwa unapotakiwa kunawa mikono unatakiwa ufute mikono kwa kutumia taulo safi au karatasi ile laini safi ukifanya hivyo utakuwa umefanya kwa njia usahihi. Najua tunatumia simu zetu za mikononi mara nyingi. Kwa hivyo ninatoka nimeshika simu yangu, alafu ninakwenda ninanao mikono. Nikitoka hapo baadaye nakuja nashika tena simu yangu. Ninakuwa hakuna nilichokifanya. Kwa hivyo hata hizi simu ambazo tunazitumia ni vizuri tukao tunazipukuta kama nakwenda kunao mikono siku hiyo nakuwa na, nazipukuta kwa kutumia karatasi maalum ambayo inakuwa ina tunasema zile zina alcohol au kwa Kiswahili zinakuwa zina upombe maalum. Sasa hizi mara nyingi utazipata kwa ndugu ambao wanatumia miwani wanakuwa wana hizi katasi zipo zinatumika lakini pia ndio utatambua kwamba hata ukienda hospitali kupima ndio zile ambazo tunatumia kwa kufutia mikono kafuna unataka kupima labda kuchunguzwa na malaria kwa kutumia kipimo kile cha MRDT kabla ya hujachomwa kale kajisindano kuna kuna kikatasi fulani unapokutwa kinakuwa kama kina maji maji hivi ile 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 inaitwa alcohol ambayo inatumika kwa sasa kama wewe unaweza au kwa katika mazingira ambayo unaweza ukafanya basi ni vizuri unao mikono ukisha za kunao mikono shika ile kitambaa sahihi weka simu yako izungushe ipukute kila sehemu afu weka simu yako pembeni kwa sababu utakuwa umekifunga kwa ndani baada ya kuwa umekifunga kwa ndani utakuwa unahakikisha kwamba unaendelea kufanya hivyo alafu ndo baadaye hakisha kwamba kile kitambaa kinacho pia kinakwenda kufuliwa kitu kingine ni kwamba tuwe makini tunapokuwa tunashika vitasa vya magari yetu kwa sababu ikitokea kwamba mtu aliyekuwa na maambukizi ya corona ameshika kitasa cha mlango wa gari alafu ukaja kushika au kitasa cha mlango wa nyumba au kisasa chochote kile ambacho tunafungulia sehemu ni vizuri tukanawa mikono baada ya hapo na katika yote haya ni wakati gani hasa mtu anatakiwa kunawa mikono tunawe mikono kabla na baada ya kula tunawe mikono kabla na baada ya, ya kutumia vyo tunawe mikono baada ya kuwa tumeshika kitu chochote kile tunawe mikono pale ambapo tunakuwa tumeshika na uchafu wowote ule kwa mfano tumeshika taka za nyumbani au tumeshika labda taka za za sehemu yoyote ile ambayo unafanya unafanya kazini. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba tunatakiwa tunawe mikono, tunawe mikono, tunawe mikono. Kila tunapokuwa tunawe mikono na ndipo hapo utakapokuwa hau, hauna sasa kiosha mikono uta utakwenda kutumia hivi vitakasa mikono sasa ambayo tunaita sanitizers. Dokta kuna kitu umezungumzia kuhusu sanitizer. Em tufahamishe sanitizer ni nini? Lakini wakati huo tumekuwa tukisikia kwamba kuna watu eh, kwa sasa hivi wanatengeneza sanitizer majumbani. Vitu gani hasa ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa katika utengenezaji wa sanitizer? Sanitizer au viosha mikono ni njia mbadala ambayo inatumika kuosha mikono yako endapo hauko karibu na maji au huwezi kupata maji dawa au una dharura. Naweza kusema kuna mikono kwa sabuni na maji ni njia ambayo inaweza kukuponya na kukuondolea maambukizi kwa zaidi ya asilimia tisini na tisa Lakini ukitumia sanitizer kwa usahihi pia ni njia nzuri kwa sababu hauna maji mdau. Sasa, sanitizer ambayo iko sahihi lazima iwe imetengenezwa na kemikali ambazo ni glycerin, glycerin ndani yake ina upombe ambao umezidi asilimia sitini mpaka tisini lakini pia ndani mle kuna spiriti kama hizo wanazita spiriti 
spirit hivyo hivyo methylated spirit lakini pia kuna kiwango fulani cha maji na kiunganisha ambao vinaunganisha hivi vitu vyote vitatu tuziweze kufanya kazi kwa maana hiyo basi hii sanitizer lazima itengenezwe na mtaalamu ambaye anajua anachokifanya wengi tunatengeneza nyumbani kwa sababu ya hali zetu duni za, um, za maisha tunashindwa lakini ukitengeneza vibaya au ukitumia sanitizer feki inakuwa ina madhara na madhara haya ni yapi madhara ya kwanza ni kwamba unaweza ukaondoa tabaka ambalo lipo juu ya ngozi ya mikono yako mikono yako imetengenezwa na matabaka mbalimbali ambayo mbali kazi yake cha kwanza ni kuchuja mionzi uh, kukuzuia usipate maambukizi kupunguza madhara ya kemikali na kadhalika sasa unapotumia sanitizer ambayo au kiosha mikono ambacho sio sahihi kinachokuwa kinatokea ni kwamba unaua lile tabaka la juu ili tabaka huwa linakuwa lina wadudu maalumu ambao wanaulinda wanalinda hiyo ngozi yako au wadudu maalumu ni pamoja na na, na bakteria kuna virusi maalumu pamoja na fungus maalumu wako katika uyano uyano huo upo kwa ajili ya kulinda ngozi yako na inapotokea kwamba kimoja kimezidi zaidi ya vingine basi unapata maambukizi au magonjwa ya ngozi tabaka hili linaitwa normal flora kwa ki, kwa kitaalamu hawa wanakulinda wewe unapokuwa umetumia sanitizer ambayo sio au kiosha mikono ambacho sio kinawaondoa tabaka hili na kuweza kuifanya mikono yako kuwa katika urahisi wa kuweza kupata magonjwa ya ngozi. Kitu cha pili, kutumia sanitizer au kiosha mikono ambacho sio unaweza kusababisha usugu wa dawa. Napoongelea usugu wa dawa, naongelea dawa zile ambazo zinatumika kutibu magonjwa ya ngozi. Unapokuwa umetumia um, sanitizer hii au kiosha mikono hiki ambacho sio sahihi kinaweza kawa kina, kina mchanganyiko ambao sio na mchanganyiko huo utakapokutana na bakteria waliopo kwenye kwenye mikono yako au wale fungus au virusi waliopo kwenye mikono yako basi wale bakteria watapambana na kile na kile kikemikali na baadaye kuweza kujitengenezea usugu fulani sasa ikitokea kwamba bakteria waliokuepo hapo ni bakteria ambao wanaweza kusababisha maambukizi basi wale bakteria au virusi vilivyokuepo pale vitatengeneza usugu dhidi ya dawa siku umekuja umepata ugonjwa wa ngozi alafu daktari akakuandikia dawa ya kuweza kukuti tibia kwa ugonjwa wa ngozi basi wewe ugonjwa wa ngozi hautaweza kupona kwa sababu utakuwa umetengeneza usugu na kitu kingine madhara mengine ni kwamba dawa hizi ambazo zina ambazo ni fake zinaweza zikaingia kwenye mfumo wako wa ngozi na kuingia ndani mpaka kwenye damu na pia kufika kwenye vinasaba vyako na kuweza kuviharibu vinasaba utafiti umeonyesha kwamba unaweza uka, ukaja baadaye hata uka, uka kuathiri wewe mwenyewe siku za mbeleni au kama ni mama unaweza kuja kuja kumwathiri hata mtoto wake ambaye amembeba yani kwa maana ya mimba au mtoto atakuja kuja kumbeba baadaye. Kwa hivyo ni vizuri tukawa makini sana hapa. Asante Dr. Ayubu kwa ufafanuzi na elimu ambayo tunaamini imekufikia wewe ambaye unatufuatilia kupitia channel yetu ya Daktari Kiganjani. Lakini wakati huu sasa tumalize kwa kutoa ushauri kwa ujumla kuhusiana na swala hili la unawaji wa mikono Dr. Ayubu, lakini wakati huo tukiendelea kuchukua tahadhari nyingine ambazo zinashauriwa na serikali pamoja na Wizara ya Afya Tanzania katika swala zima la kujikinga na virusi vya corona. Ushauri tu wa mwisho ni kwamba serikali yetu ina msambazaji maalum wa serikali ambaye anasambaza vifaa tiba pamoja na madawa vyote vya serikali anaitwa MSD huyu amekuwa akitengeneza vitakasa mikono hivi au sanitizer kwa bei nzuri na vinapatikana nchi nzima kwenye kanda maalum kuna kwa kuna maduka maalum ya kuweza kuuza kwa hivyo kama unathamini una afya yako ni vizuri ukajua sehemu ulipo MSD iko wapi halafu ukaenda kuweza kujipatia kitakasa mikono ambacho ni sahihi kama uamini lakini pia kwenye maduka mengine ya dawa wengi wanauza pia hizi sanitizer au vitakasa mikono ambavyo ni halisi na kwa wale ambao ma, tuko majumbani tunajua tunashindwa ununua hivi naomba tujitahidi sasa hivi kila sehemu unayokwenda ukiangalia tu mbele yako unajua baada ya muda mfupi utaona kuna ndoa ya maji utaona pale kuna sabuni ya kuweza kunawa tujitahidi tuweze kunawa vizuri na mwisho kabisa kama unanawa kwa kutumia maji ukiwa mtaani ukishamaliza zile hatua zote kumi nizo kwa nimekwambia hatua ya mwisho kabla ya kupukuta mikono yako hakikisha kwamba umechukua maji kwenye kiganja kimoja yako ya kutosha ya kabaki kiganja kingine tumia kufunga ukishatumia kufunga basi haya maji yaliyokuwa mwishoni ndio utumie kumwagia kile kiganja ambacho kimetumika kufunga lile bomba au ile sehemu maji yanapotokea ili kusudi kuweza kutoa kama kwa kuna uchafu ulikuwa ile sehemu ya kufungulia ni dr ayubu msalilwa ambaye siku zote anapatikana hapa hapa kupitia channel yetu ya youtube ya daktari kiganjani au kupitia instagram account yetu tunapatikana pia kama daktari tari kiganjani na tunakufikia kupitia kiganjani mwako kukupatia elimu updates pamoja na ushauri mbalimbali mbali, kuhusiana na afya kwa ujumla Antonia Gabriel na Dr. Ayubu Msalilwa tunakukumbusha kuendelea kusubscribe channel yetu hii ya Daktari Kiganjani ili kuendelea kupata elimu ushauri pamoja na ufafanuzi kwa saa 24 kila tunapokufikia